Estás en sintonía de Luxor TV. Estamos aquí en vivo transmitiendo desde el Cangrejo de Argentina y quería conversar con ustedes acerca de lo que está pasando con el protocolo de Ethereum. Como ustedes saben, este protocolo hizo su merge el 15 de septiembre y al día de hoy esa unión ya es una realidad. Había un debate interesante porque muchos decían que la minería iba a continuar, que se iba a crear un fork o un, otra cadena de bloques en paralelo que se iba a dedicar al proof of work o prueba de trabajo pero he observado que las cosas han cambiado y al día de hoy el proof of stake o prueba de participación sigue su rumbo quiere decir que el protocolo de Ethereum ya es proof of stake y ya no hay paso para atrás esto es muy positivo porque reduce el consumo eléctrico casi a un 99% y se convierte en la primera blockchain masiva, porque recuerden que Ethereum tiene una gran cantidad de proyectos que están conectados a su protocolo, así que se convierte en una blockchain masiva con Proof of Stake, que quiere decir que el consumo eléctrico es del 1%, casi nada una blockchain ecológica, por decirlo así. ¿Qué pasará entonces con Bitcoin? ¿Qué pasará con Proof of Work? Pues tendrá que continuar con ese protocolo por el resto del tiempo que sea necesario mientras exista Bitcoin. Y eso puede ser muchos, muchos, muchos años. ¿Quiénes van a poder minar Bitcoin? Solamente lo van a poder hacer compañías gigantescas porque imagínense ustedes para poder minar una moneda bitcoin se requiere mucha energía entonces los mineros que hacen este tipo de trabajo requieren este tipo de tecnología que están viendo ustedes en pantalla y es muy costosa bitcoin dejó de ser minable hace mucho tiempo para los usuarios como tú y como yo que podemos tener una computadora ahora hay una forma de hacer negocio con Bitcoin al día de hoy, solo las compañías muy grandes van a poder minar Bitcoin y ese es el detalle de esta moneda madre. De momento pongamos la atención entonces en Ethereum. En el libro blanco de One Ecosystem nos dice que toda la construcción del proyecto está bajo el protocolo de Ethereum. Hoy día Ethereum es Proof of Stake. Esto crea un beneficio enorme a la red porque nosotros que estamos montados sobre ese protocolo también vamos a recibir ese beneficio ecológico porque se reduce el 99% del consumo eléctrico en el protocolo de Ethereum. Cuando nuestra moneda esté viva, conectada a la mining principal de Ethereum, las cosas van a cambiar porque a nivel técnico se va a poder observar claramente todo lo que es el protocolo de One Ecosystem conectado a la mining principal de Ethereum y esto le va a dar más veracidad a toda la parte técnica del proyecto. Ahora vamos a explicarle un poquito cómo están haciendo los mineros que ya no pueden eh, poner sus tarjetas gráficas eh, a minar Ethereum porque ya se les acabó esa oportunidad y muchos han procedido a venderla y otros han optado por entender cómo es el Proof of Stake a continuación les voy a dar un poco de información a manera de tener en sus mentes eh, cómo se va a sostener esta nueva blockchain sobre la cual One Ecosystem está montada al día de hoy de forma privada. Si tienes un servidor o una computadora que no se apague nunca y que esté conectado a internet, bajas el software y cargas esta billetera con 32 Ether, que es la moneda del protocolo de Ethereum. Estos 32 Ether no los puedes tocar, lo dejas ahí como si fuera un plazo fijo y todos los meses te va a rendir un beneficio que te lo van a pagar en la misma moneda, en el Ether y de esta manera tú entrarías como un nodo desde donde tú te encuentres para recibir un beneficio 
en formar parte de esta cadena de bloques. El detalle de esto es que 32 Ether representa mucho dinero. Porque si ustedes ven el precio de Ethereum al día de hoy, bueno, multiplícalo por 32. Entonces, también se limita la capacidad de entrar a este negocio a muchas personas. Cuando estaba el Proof of Work, cualquiera podía comprar una tarjeta de video y haciendo un RIP de minería, como el que están viendo en pantalla, podías bajar de la nube dinero, o sea, Ether. Al día de hoy esto no se puede hacer. Muchas personas están migrando a el Ethereum Classic porque todavía tienen sus tarjetas de video y no quieren venderlas. Pero Ethereum Classic, imaginen el valor que tiene ahora mismo. Es como un poco complicado porque vas a empezar a gastar mucha energía eléctrica y vas a recibir poco beneficio por el valor que tiene Ethereum Classic. Si Ethereum Classic multiplicara su valor por 8, podríamos decir que las cosas se pondrían interesantes. Pero es un protocolo que ha quedado en el olvido no tiene muchos proyectos sobre él y no ha evolucionado, se ha quedado allí como una blockchain abandonada. De momento, Ethereum es el futuro. Como ustedes saben, nuestro proyecto está montado sobre ese protocolo y eventualmente saldrá a pública la blockchain. Hasta donde tengo entendido va a ser a mediados de febrero y si todo marcha como va en estos momentos, tendremos ya una blockchain pública muy importante para darle valor a todo el proyecto. Le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa.